semanas certinho. Já saiu quebradinho, pelo menos. Ó. pra vocês, mas tá um barulho, porque tá tendo um pagode aqui na rua, e mesmo assim eu vou ter que gravar, porque não tem jeito vai fazer, na segunda-feira hoje é sábado, segunda-feira vai fazer uma semana que eu coloquei as minhas lentes vou mostrar aí pra vocês no vlog e aqui eu vim contar um pouco mais, tirar as dúvidas, um resumão pra vocês, qual é a experiência como eu estou me sentindo com as minhas lentes por que, que eu decidi colocar as minhas lentes? Eu já estava incomodada com o meu sorriso há muito tempo. Eu tinha quebrado a parte da frente do meu dente, tipo um pedacinho. Eu vou colocar até a foto aqui de como ele tava. Eu tava me incomodando demais com esse dentinho quebrado, a coloração do meu dente também. Ele tava com duas rachaduras assim no meio. Eu fui descobrir isso depois que ela me falou. Tem até um, um trechinho que eu vou deixar aí pra vocês do vídeo. Dela falando que o meu dente tinha duas rachaduras e podia causar infiltração, algo do tipo. Mesmo, eu já tô vendo aqui, ó. Ele tem uma rachadura daqui até aqui, ó. É. Isso não é normal. Hum? Isso aqui, ó, isso aqui também tem vários risquinhos de fraturinha. Vai infiltrando saliva, vai infiltrando tudo que você bebe. Então, o risco dele ficar mais fraco. Então eu realmente precisava colocar as facetas, não era algo que só por estética, era também por saúde dos meus dentes e tal. E aí nós decidimos colocar, agendamos tudo direitinho. A princípio eu ia colocar só em cima, mas aí eu decidi colocar tanto em cima quanto embaixo também, pra não ficar artificial, então eu coloquei 20 facetas em resina. A cor que eu escolhi foi a cor BL2. Eu escolhi uma cor mais tranquila também, porque eu sabia que eu não ia adaptar com os meus dentes muito, muito, muito brancos. Eu tava muito insegura pra fazer. Assim, ela superou todas as minhas expectativas e todo o meu nervoso foi embora quando eu vi o resultado, porque os meus dentes estão muito naturais e muito, muito, muito lindos. O valor depende muito de quantas facetas você vai colocar, você vai colocar só 10, você vai colocar menos que 10, então isso varia. Pra você saber o valor que vai ficar as suas facetas e tal, é só você chamar a doutora Fernanda, que eu vou deixar o contato dela aqui, o Instagram, pra você fazer a sua avaliação com ela e ver quanto ficaria o seu orçamento. Mas lembrando que ela é uma ótima profissional, então a gente tem que dar valor aos profissionais que fazem o trabalho certinho, tudo bonitinho. Pensem nisso. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó, de pertinho, 
como tá lindo, tá lindo, eu tô conseguindo falar normal, o meu rosto, ele ficou bem mais fino, bem mais diferente, a minha boca, ela deu uma inchadinha assim pra frente, mudou totalmente tudo. Eu vou colocar uma foto de antes e depois aqui, pra vocês verem que até o formato do meu rosto mudou, igual eu tô falando aqui, mudou real mesmo, ele muda. Eu não sei o que aconteceu, mas foi tipo um, um milagre. Os cuidados são básicos, é aquele cuidado que você já tem com o seu dente natural, que é a escovação, mas você precisa escovar os seus dentes após qualquer refeição. Tipo, todas as refeições que você fizer, depois você tem que escovar os dentes. Óbvio, né? Eu acho que isso é, é normal. E aí eu tô usando também esse fio dental. Eu tinha outro que não era é, em fita, então ele enroscava e saía tipo uns pelinhos e ficava grudando no dente. Aí ela me indicou isso aqui. Que ele é em fitinha, assim Super certo pra mim passar Com as lentes Também eu tô usando esse enxágue vocal Da Colgate Que ela me passou é, Que eu preciso passar, né O um enxágue bucal sempre E eu não usava enxágue bucal Só comecei a usar agora, quando eu coloquei as lentes E ele tá assim ainda, porque eu misturo com água Eu nem sei se pode, mas quando eu coloco Só ele fica muito forte Então eu ponho um pouquinho e um pouquinho de água e a pasta também não pode ser aquela pasta colorida, tem que ser aquela pasta branca, normal, sem ativos de clareamento, sem nada, sabe? Uma pasta tranquila, normal. E a escova também precisa ser uma escova... É sardas que fala? Sei lá. A escova com um negocinho macio pra você passar e não danificar as suas lentes. Então é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês aos poucos os cuidados que eu vou tendo com os meus dentes, com as minhas facetas, mostrando pra vocês as manutenções. É, lá no meu Instagram também eu postei um vlogzinho mostrando como foi. Se você quiser acompanhar lá as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui. E as redes sociais também da doutora Fernanda, que foi a doutora que fez as minhas facetas, que é super confiável. Ela fica localizada no tatuapé, é de fácil acesso, fica perto da estação, então é de boa pra você ir e voltar, é tranquilo. E se qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu tiro qualquer dúvida de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.